नमस्कार चाइना के अंदर ही बीजिंग और संघाई कैसे बच गए कोरोना से सुने पूरी कहानी या दोस्तों इस जुबानी इस आपको याद रह जाएगी ये वीडियो पूरे लास्ट तक जरूर देखें बीच में इस वीडियो को नहीं छोड़ना फिर आपकी ये कहानी आपको नहीं मालूम पड़ेगी चाइना की ये मूवी आपको जरूर याद रहेगी लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें तो हम शुरुआत करते चाइना के अंदर ही बीजिंग और संघाई कैसे बच गए कोरोना जी हाँ दोस्तों चीन ने धोखा देकर आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली उसने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और तब तक अपने फ्रीजों में रखी जब तक पूरे विश्व के आर्थिक व्यवस्था को पाताल में नहीं उतार दिया चीन ने पूरी दुनिया के इन्वेस्ट का हब बना दिया चीन ने अपने वुहान शहर में इस वायरस को छोड़ा और जबरदस्त मौतों के कारण भागते इन्वेस्टर्स के शेयरों को कोड़ी के भाव में खरीद लिया और विदेशी निवेशक और उद्यमी कंपनी पूंजी छोड़कर भाग गई चीन ने अपने द्वारा पहले से बनाए और छुपा रखी हुई वैक्सीन को बाहर निकलाया और एक ही दिन में चीन हो रहा मौत को रोक दिया इस युद्ध में चीन ने अपने कुछ लोगों खोए पर पूरी दुनिया दुनिया की दौलत चीन ने लूट ली आज वहां एक भी मौत नहीं हुई और न ही एक भी मरीजों की संख्या बढ़ी आज ये वायरस पूरी दुनिया में काल की तरह चक्कर लगा रहा है कमाल ये भी देखिए उन सभी देशों और शहरों की कमर टूट गई जहाँ पर चीनी नागरिक खर्च करते थे आज पूरा विश्व हर रोज अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते देख रहा है पर 17 मार्च से चीन की अर्थव्यवस्था दिनों ब दिन मजबूत हो जा रही ये एक आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है और विश्व कुदरत से युद्ध करते करते रोज अपने जान माल को गवा रहा है इस चीनी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए ये भारत के लोगों का इम्यून है कि वह हर संकट में कुशल योद्धा की तरह लड़ता है और जीतता है हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़े में नहीं फंसते पत्थर में से पानी निकालने की गुप्त रखते हैं हम बाहर के बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़े में लपेटकर खाने और पचाने में माहिर हैं हम कभी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं हम बाहर के मंदिर गुरुद्वार से आवाज़ दे देकर बुलाते हैं ईश्वर को रिहाते अंत वह ईश्वर हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता पर हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि चीन और चीनी इस कुदरत के खलनायक है इनसे हर प्रकार की दूरी बनाए जय दोस्तों इसको सुनकर आप भी चुप जाए वुहान से संघाई 839 किलोमीटर की दूरी पर है वुहान से बीजिंग ग्यारह किलोमीटर वुहान से मिलान 15000 किलोमीटर और वुहान से न्यूयॉर्क 15000 किलोमीटर पास के बीजिंग संघाई में कोरोना का कोई भी प्रभाव नहीं लेकिन इटली ईरान यूरोप देशों में लोगों की मृत्यु और पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था बर्बाद चीन के सभी व्यापारिक क्षेत्र भी हाल ही में सुरक्षित है कुछ तो गड़बड़ है अमेरिका ऐसे ही चीन ने ही को देश दे रहा है चीन से ऐसा दस कड़े सवाल जिया दोस्तों सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे लेकिन इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप जरूर देखें जिया दोस्तों पहला सवाल ये है कि जहां पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है वहीं चीन में वुहान के अलावा यह क्यों कहीं नहीं फैला चीन की राजधानी आखिर इससे अछूत कैसे रह गई दूसरा प्रारंभिक अवस्था में चीन ने पूरी दुनिया से इस वायरस के बारे में क्यों छुपाया तीसरा कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को नष्ट क्यों किया चौथा इसे सामने लाने वाला डॉक्टर और पत्रकार खामिश क्यों पत्रकार को तो गायब ही कर दिया है पांचवा दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं किया मना क्यों किया कोरोना मानव से मानव में फैलता है इसे छुपाने के लिए डब्ल्यू एच ओ के कम्युनिस्ट निदेशक का उपयोग क्यों किया गया डब्ल्यू के निर्देश जनवरी में बिजिंग में क्या कर रहे थे जी दोस्तों एक छठा नंबर वाला कुछ प्लान फिक्सिंग कर रहे थे क्या सातवा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मानव से मानव में नहीं फैलता ऐसा टिट 11 जनवरी तक डब्ल्यू एच ओ करता रहा क्यों आज साबित हो गया कि कोरोना मानव से मानव फैलता है तो फिर डब्ल्यू एच ओ ने झूठ क्यों बोला ये भी एक बहुत बड़ा सच है वुहान से एक साथ पचास लाख लोगों को बिना मेडिकल जाँच किए दुनिया के अलग अलग हिस्से में क्यों भेजा गया नौ बार इटली में 6 फरवरी तक मामूली केस था एक एक चीनी हम चीनी है वायरस नहीं हम गले लगाएंगे प्ले कार्ड के साथ दुनिया के पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर इटली के लोगों को गले लगाने क्यों पहुंचे और दसवा पूरी दुनिया आज चीन और डब्ल्यू एच ओ को संदेह की नज़र से देख रही है और ताजुब देख रही है कि एक ही दिन चीन और डब्ल्यू एच ओ दोनों भारत की तारीफ में उतर आए क्या यह महज संयोग है ग्यारह और इसके अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत ट्वीट कर उम्मीद करते हैं कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी फेरवरी करे आखिर क्यों 
नेहरू की एक गलती का खामियाजा हम भुगत चुके हैं यह मोदी सरकार है और उम्मीद है वह कम से कम वह गलती तो नहीं दोहरे बार सार्क से लेकर जी ट्वेंटी तक की बैठक पीएम मोदी के कहने पर हो रही संकट के समय भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा इटली जर्मनी स्पेन फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका तब जब कोरोना के निपट में असफल हो रहे तो पीएम मोदी की पहल पर भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है चीन इसी का फायदा उठाकर यह चाहता है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके अछुतपन को दूर करे अब यह नहीं होगा चीन संदेह के घर में है और भी रहेगा दुनिया पर हावी होने का तरीका चीन की रणनीति बहुत बड़ी काम करेगी सबसे पहले एक वायरस और उसकी दवा और दूसरा फिर वायरस उसने फैलाए तीसरी रणनीति वही थी अपनी दक्षता को प्रदर्शन करते हुए रातों रात अस्पताल का निर्माण करवा लिया आखिर वे पहले से ही तैयार थे परिजनों के साथ साथ उपकरण का आदेश देना श्रम पानी और सीवेज नेटवर्क को किराए पर लेना पूर्व निर्मित सामग्री और एक प्रभावशाली मात्रा में स्टाफ यहाँ सब तक उसकी रणनीति के हिस्सा थे चौथी रणनीति परिणाम स्वरूप दुनिया में वायरस के साथ साथ अराजकता फैलने लगी खास करके यूरोप में इसके बाद दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था त्वरित रूप से प्रभावित हुई अन्य देशों के कारखानों में उत्पादन लाइने सब कुछ हो गया बंद ज्यादो से सब चीनी की रणनीति थी फलस्वरूप शेयर बाजार में जबरदस्त आई गिरावट चीन ने अपने देश में महामारी को जल्दी से नियंत्रित कर लिया रातों रात वाहन से कोरोना के नए मरीज मिलना बंद ही हो गए यह कैसे संभव है जबकि इटली जैसा देश इस स्थिति को नहीं संभाल रहा आखिरकार चीन पहले से ही तैयार परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं की कीमत कम हो गई जिनसे वह बड़े पैमाने पर तेल आदि खरीदता है फिर चीन तुरंत ही उत्पादन करने के लिए वापस जुड़ गया जबकि दुनिया एक ठहराव पर है जहाँ एक और दुनिया में हाकर मचा हुआ है वही चीन ने अपनी फैक्ट्रियों में काम शुरू करवा दिया चीन उन चीज़ों को खरीदने लगा जिनकी कीमत में भारी गिरावट हो गई थी और उनको बेचने लगा जिनकी कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ अब यदि विश्वास ना हो रहा तो उन्नीस तीन में चीनी उपनिवेशों की क्याओ लियांग और वांग जियांग सुई के द्वारा लिखी गई पुस्तक अप्रतिबंध युद्ध अमेरिका को नष्ट करने के लिए चीन का मास्टर प्लान अब जरूर पढ़ लो ये तब तक आपको मौजूद रहेगा जरा इस बारे में भी सोचें कैसे रूस और उत्तर कोरिया कोविड 19 यानी कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है क्योंकि वे चीन के कट्टर सहयोगी है और इन दो देशों के एक भी मामले की सूचना पूरे विश्व में नहीं मिली दूसरी ओर दक्षिण कोरिया यूनाइटेड किंगडम इटली स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि ये सब चीन के प्रतिस्पर्धी है कैसे हुआ वुहान अचानक घातक वायरस से मुक्त चीन यह कहेगा कि उनके प्रारंभिक उपाय बहुत कठोर थे और उन्हें वुहान को अन्य क्षेत्रों में फैलने के लिए बंद यानी लॉकडाउन किया परंतु ये जवाब बड़ा ही मजा किया है ऐसा होता तो बाकी के देशों में भी यह इतना नहीं फैलता और एक शहर तक ही सीमित रहता है यह हंड्रेड परसेंट सत्य है कि वे वायरस के एंटीडोट का उपयोग कर रहे बीजिंग में कोई क्यों नहीं मरा केवल वुहान ही क्यों दिलस्पच विचार है खैर वुहान अब व्यापार के लिए खुल गया है अमेरिका और उपयुक्त सभी देश आर्थिक रूप से तबाह है जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ठह जाएगी चीन जानता है कि वह अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता क्योंकि वर्तमान में इस हिसाब से अमेरिका का विश्व सबसे बड़ा ताकतवर देश माना जाता है तो यह है चीन का विश्व विजय फॉर्मूला वायरस का उपयोग करे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बनाने के लिए निश्चित ही नैन्सी पॉलिसी के हिस्से में एक सहायक बनाया गया कारण था ट्रंप को टक्कर देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा यह बताते हैं कि कैसे ग्रेट अमेरिकन अर्थव्यवस्था सभी मोर्चों में सुधार रही है अमेरिका इज ग्रेट अगेन बनाने की उनकी दृष्टि को नष्ट करने का ये चीनी का आर्थिक तबाही बना मचाने वाला एक तरीका था नैन्सी पॉलिसी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने में असमर्थ थी इसलिए चीन के साथ मिलकर एक वायरस जारी करके ट्रंप को नष्ट करने का यह तरीका अपनाए वुहान तो महामारी का सिर्फ एक प्रदर्शन था अब ये वायरस महामारी को चरम लेख चुका है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन प्रभावित क्षेत्रों के दौरा अपने करने के लिए बस एक साधारण आर एम वन फेस मास्क पहन कर पहुंचे थे राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सिर से पैर तक ढका जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं वायरस से किसी भी तरह से नुकसान का विरोध करने के लिए उन्हें पहले इंजेक्शन लगाए इसका मतलब है कि वायरस के निकलने से पहले इसके पास इलाज चल रहा है अब यदि आप तर्क दें कि बिल गेट्स ने पहले ही दो में एक वायरस फैलने की भविष्यवाणी कर दी थी इसलिए चीनी एजेंडा सच नहीं हो सकता तो उत्तर है हाँ बिल गेट्स ने भविष्यवाणी की थी लेकिन वह भविष्यवाणी एक वास्तविक वायरस के प्रकार पर आधारित थी ना कि मानव जीवन 
अब चीन यह भी बता रहा है कि वायरस का पहले से अनुमान था ताकि इसका एजेंडा इस भविष्यवाणी से मेल खा सके और सब कुछ प्राकृतिक या स्वस्थ प्रक्रिया लगे अभी भी यदि यह प्रामाणिक तथ्य आपको बनावटी लगता है तो आगे स्वयं देखिएगा चीन का अगला कदम गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था के कंगार का सामना करने वाले देशों में अब स्टॉक खरीद कर विश्व अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में करना होगा बाद में चीन यह घोषणा करेगा कि उनके मेडिकल शोधकर्ताओं ने इस वायरस को नष्ट करने का इलाज ढूंढ लिया अब चीन के पास अपनी सेनाओं के शस्त्रगारों में अन्य देशों के स्टॉक है और ये देश जल्द ही मजबूरी में अपने मालिक के गुलाम होंगे और हाँ एक बार चीन जिस चीनी डॉक्टर ने इस वायरस का खुलासा किया था वह भी चीनी अधिकारियों द्वारा हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए ज्यादा दोस्तों सब पूरी बात विचारने वाली थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त अपने मित्र के साथ शेयर करना ना भूलें और आप भी कोरोना से ना डरें और ऐसे ही आप घर बैठे रहे और स्वस्थ रहे जय हिंद जय भारत